佛祖在上，求您保佑我的孩子无灾无难，平安长大。求您了。主，实在不成，您去求皇上出宫看望十阿哥吧。冬天时我也去过一回，如今再去，实在是有违宫规了。宫里的孩子这么多，为什么非要把十阿哥送到外头去啊？皇上是为了十阿哥好，皇上是好心。这月中旗评判沙罗奔，又评判杂古土司苍旺之乱，如今只剩下一个准噶尔。准噶尔从圣祖之时就屡生叛乱，成为昼夜之患。朝廷为安准噶尔，将太后之女端淑长公主嫁给多尔扎。这多尔扎多年贪于酒色，残暴不仁，不得民心。如今准噶尔用新贵达瓦旗，部族内乱一触即发。报，皇上，准噶尔内乱。今儿听戏，皇上一直没来，听说进了勤政殿就没出来，大臣们也是一波一波的往勤政殿赶。皇帝召见陈宫是常事，你不是已经派人去打听了吗？这就有消息了。打听出什么了？禀太后，准噶尔部的达瓦旗杀了首领多尔扎，然后自立，前朝都乱了。什么？俄父死了？是。端书长公主的信到了，你们也都看了，都怎么说啊？皇上，长公主亲自修书，恳请朝廷出兵平定准噶尔内乱，言辞切切。此次多尔扎被杀。原是达瓦齐趁其不备暗杀，顺势否定部落自立。此人行事阴险狡诈，不是善于之辈。皇上，达瓦齐自知根基未稳，修书向朝廷归顺，倒也是识时务啊。他要是归顺也就罢了。你们仔细看过这信函上写的是什么吗？达瓦齐要求。迎娶端淑长公主为正妻，此事只怕要和太后商议。这事儿要朕如何向皇娘启齿？这达瓦齐无耻之极！皇上，您鄙夷达瓦齐，乃人之常情，可可眼下咱们打不起啊！若是能嫁女，以使准噶尔平静。这也算是善事。端淑长公主即使再嫁，也绝不会嫁给达瓦齐那个杀夫仇人吧？皇上，此事若处理不当，恐伤太后之心，有违孝道啊！可是达瓦齐素来与边地韩部彼此亲近，若此刻发兵，达瓦齐一定会与边地韩部连成一片。到时，我军婚姻战线拉得太长。而疲于应付。为了根治水患，近年来国库的银子都流进了河道，根本不够支撑大军征战半年的。而且这回河工上贪污清亏甚厉，江南水患又泛滥之时，接下来就是赈灾重修波梁之时，处处都需要银子。皇上，以微臣之见，能不打，还是不打的好。皇上，福家姑姑来了，说太后请您前往长春仙馆。你去转告，朕有要事走不开，等朕一得空，就去向太后请安。这。
看医生是阿哥，快不行了，我一定得要出宫去。哎哎哎哎哎，淑妃娘娘，皇上正在议政，不能见您。皇上，淑妃娘娘，咱们的十阿哥快不行了。不是皇上不见你，求您把臣妾出宫去吧，皇上。就连太后也见不着皇上，国家大事要紧的。太后，对，还有太后，还有太后。我去找太后。当日哀家要养着你的十阿哥，皇帝偏偏不肯。如今孩子病了，你要出宫多难。即便是哀家允许了，也只能是让你当日去当日回，总不能让你一直在那里照顾十阿哥。太医说。十阿哥的病，只要天暖些就会好。可如今已经入了夏，十阿哥不仅不见好，还反而越发糟糕。臣妾身为人母，怎么可能不心疼？你心疼你的孩子，哀家也心疼自己的女儿。谁要是劝得皇帝，接恒绰回来，哀家就什么都答应。哀家知道，你从来都不愿为哀家的事出言。恒提的婚事如此，讷亲的死也如此。可这回不一样，这回是恒绰身在险境。哀家体谅你的痴情，把你安排在皇帝身边，你就不能体谅一回哀家，体谅一回哀家的死女之心。臣妾给皇上请安。起来吧。皇上，十阿哥病重，您让臣妾接他回来吧。十阿哥病着，他一直在贤亲王府养着，突然抱回来，也会不习惯吧？孩子病了，身为额娘的。不能亲自在身边照顾，臣妾实在是愧为人母啊！皇上，求您开恩吧。这十阿哥是朕的儿子，朕怎么会不心疼呢？淑妃，现在国事烦扰，你就暂时别和朕说这些吧。皇上，臣妾从未曾求过您什么，但如今，臣妾为十阿哥担忧，太后为端淑长公主忧心，求您了，求您让孩子们都回到额娘身边吧。你从未替皇额娘说过话，如今也忍不住了吧？臣妾是太后送进宫的，自知要避嫌，所以多年来，臣妾从未曾多说一句，也未曾做过任何让您为难的事。但这次不同，这次是两个额娘的请求啊，他们都太想见到自己的孩子了，皇上。怎么忍心看着母子生离呀、啊？好
，朕知道了。你先回去吧。朕还要和大臣们商量国事